హాయ్ నేను పవన్ పవన్ టెలిట్యూట్ చూస్తున్న మీకు ఈరోజు ఒక మంచి జాబ్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఈ జాబ్కి అప్లై చేయాలంటే కేవలం టెన్త్ క్లాస్ నుండి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఇంటర్వ్యూ లాంటివి ఏమీ లేవు జస్ట్ మనకి టెన్త్లో వచ్చిన మార్కులే ఈ జాబ్ని డిసైడ్ చేస్తాయి అనమాట టెన్త్ క్లాస్తో పాటు పద్దెనిమిది నుండి నలభై ఏళ్ల వరకు వయసు ఉన్నవాళ్ళు ఈ జాబ్కి నిరభ్యంతరంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక దీంతో పాటు మిగిలిన వివరాలు కూడా తెలుసుకునే ముందు మీకు ఇటువంటి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీ మొబైల్లోకి డైరెక్ట్గా రావాలంటే ఈ నోటిఫికేషన్ సింబల్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే కేంద్ర విభాగంలో పెద్దవైన సంస్థల్లో ఒకటిగా చెప్పుకునే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఒకేసారి నార్తన్ స్టేట్స్తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఒడిశా జార్ఖండ్ లాంటి రాష్ట్రాలు పోస్టల్ సర్కిల్స్లో ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసింది ఆ పోస్టల్ పేరు వచ్చేసేసి గ్రామీణ డాక్ సేవక్స్ అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూట తొంభై పోస్టులు అంటే ఏలూరు డివిజన్లో నాలుగు అనకాపల్లిలో నూట యాభై రెండు రాజమండ్రి డివిజన్లో ఇరవై ఎనిమిది విశాఖపట్నం డివిజన్లో ఆరు పోస్టుల్ని అలాగే తెలంగాణలో ఒక్క ఖమ్మం డివిజన్లోనే నూట ఇరవై ఏడు పోస్టుల్ని ఒడిశా రాష్ట్రంలో గిద్దీ ధన్బాద్ హజారీబాగ్ డివిజన్లో తొంభై మూడు పోస్టుల్ని జార్ఖండ్ కొన్ని డివిజన్లో ఏకంగా పన్నెండు వందల ముప్పై ఆరు పోస్టుల్ని ఒకేసారి ఈ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా ఫిల్ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది పోస్ట్ పేరు గ్రామీణ డాక్ సేవక్ అయినా దాంట్లో కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ మెయిల్ క్యారియర్ మెయిల్ డెలివర్ మెయిల్ ప్యాకర్ మెయిల్ మ్యాన్ ఇక్కడ ఏంటంటే సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఉంటుంది బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్కి ఫైవ్ అవర్స్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఒక్క మెయిల్ డెలివరీకి మాత్రం నాలుగు నుంచి ఆరు గంటల వరకు టైం ఉంటుంది వర్కింగ్ అవర్స్ మెయిల్ క్యారియర్ మెయిల్ ప్యాకర్ మెయిల్ మ్యాన్ మాత్రం వీళ్ళందరికీ ఒకే విధంగా ఉంటుంది మూడున్నర నుంచి ఆరు నాలుగు గంటల వరకు వర్కింగ్ అవర్స్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఒక వర్కింగ్ అవర్స్లో డిఫరెన్సే కాదు శాలరీస్ కూడా ఒక్కో జాబ్కి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది ఒకసారి నోటిఫికేషన్లో చూసుకోండి ఉద్యోగ ఖాళీలు ఉద్యోగ రకాలనే మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అప్లై ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చెప్పాను కదా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అలాగే కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉన్నట్లు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే పెద్ద పెద్ద కోర్సులు ఏం అవసరం లేదు బేసిక్ కంప్యూటర్స్ ఒక రెండు నెలల పాటు నేర్చుకున్నట్లు ఒక సర్టిఫికెట్ గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండో లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూట్ నుండో తీసుకుని ఉండాలి జాయిన్ అయ్యే టైంకి ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదు అప్లై చేసి చేయడానికి మాత్రం అటువంటి సర్టిఫికేట్లు ఏం అవసరం లేదు జాయిన్ అయ్యే టైంకి మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ మీరు టెన్త్ క్లాస్లో కానీ ప్లస్ టూలో కానీ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ కంప్యూటర్స్ ఒక సబ్జెక్ట్గా చదివి ఉంటే మాత్రం ఇక ఏ సపరేట్ సర్టిఫికేట్లు అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు వయసు పద్దెనిమిది నుండి నలభై ఏళ్ళ లోపు వయసు ఉండాలి జనరల్ క్యాండిడేట్స్కి ఓబీసీ వాళ్ళకి నలభై మూడు సంవత్సరాల వరకు ఎస్సీ ఎస్టీ నలభై ఐదు సంవత్సరాల వరకు పిహెచ్ వాళ్ళు యాభై సంవత్సరాలు కేటగిరీ ప్రకారం అంతకన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి ఈ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అప్లికేషన్ ఫీ కూడా ఉంది అప్లై చేసుకోవడానికి హండ్రెడ్ రూపీస్ జనరల్ ఓబీసీ మెన్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫీ లేదు ఫ్రీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళు జనరల్ అయినా ఏ కేటగిరీ అయినా సరే ఫీ లేదు ఫ్రీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి డిసెంబర్ నైన్టీన్త్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ముందు ఈ సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి తర్వాత ఫీజు అనేది చెల్లించాలి ఈ సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకునే ముందు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఆ నెంబర్ తీసుకొని మీరు ఏ స్టేట్లో అయితే జాబ్కి అప్లై చేయదలుచుకున్నారో ఆ స్టేట్లో ఉండే పోస్ట్ ఆఫీస్లో మాత్రమే ఆ నెంబర్తో ఫీ అనేది పే చేయాలి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు తెలంగాణలో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏ స్టేట్లో అయినా అప్లై చేసుకొని ఏ స్టేట్లో అయితే అప్లై చేశారో ఆ స్టేట్లో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్లోనే హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్లికేషన్ ఫీ అనేది పే చేయాలి అప్లై చేసిన తర్వాత సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే కేవలం మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారమే ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ మొత్తం అనేది అంటే బేస్డ్ ఆన్ మీ టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేము ప్రకారమే ఉంటుంది ఆ మార్క్స్లో వచ్చిన పర్సంటేజే మీకు జాబ్ని తెచ్చిపెట్టడం కానీ మెరిట్ లిస్ట్ చేయడం కానీ చేస్తుంది అనమాట జాబ్ అనేది కేవలం గ్రామీణ డాక్ సేవ కదా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉంటుందని మాత్రం అనుకోవద్దు ఎక్కడైనా ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఎవరైనా సరే సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అనేది పే చేయాలి బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్కి మాత్రం సెలెక్ట్ అయితే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ వాళ్ళకి పే చేయాలి అలాగే ఆ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ తప్ప మిగిలిన